வணக்கம் இது ஆர்டி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பொடி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு புளி தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து லைட்டா பிரிய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுவும் அதுவும் காம் கம்பைன் ஆகுமா இந்த காய்கறியும் அந்த காய்கறியும் ஒன்னா சேர்த்தா நல்லா இருக்குமா நீங்க அந்த புளி அரிசி அதெல்லாம் ஊற வைக்கிறத பத்தி சொல்றீங்களே அது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு தடவை இன்னைக்கு வந்து என்ன நிறைய காய்கறிகளை எல்லாம் பறக்கு வச்சிருக்கேங்கிற மாதிரி இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு காய்கறி ஆக்சுவலா இன்னைக்கு வந்து ஒரு வீக் டே தான் ஒர்க்கிங் டே தான் அப்படின்னாலும் காலம்புற வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து பூரி செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஏன்னா எல்லாருக்குமே பூரி சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஒரு விருப்பம் இருக்கு எல் ரொம்ப நாளாச்சு பூரி பண்ணி சோ அதனால இன்னைக்கு வந்து பூரி செய்யலாம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிட்டோம் அதுக்காக தான் உருளைக்கிழங்கு எடுத்து வச்சிருக்கேன் சோ உருளைக்கிழங்கு வந்து நம்ம மசாலுக்காக தேவைப்படும் இடையில வந்து மாவு பசையும் போது பாக்கலாம் கோதுமை மாவு பசையும் போக அப்புறம் இங்க இருக்கிற காய்கறிகள்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ மத்தியானத்துக்கு ஒரே ஒரு டிஷ் மட்டும் பண்ணிடலாம் தொட்டு சாப்பிடறதுக்கும் அதுவே ஊத்தி சாப்பிடறதுக்கும் அதுவே இருக்கட்டும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணதுனால நிறைய காய்கறிகள் போட்டு வெண்டைக்கா அவரைக்காய் கத்திரிக்காய் சேனக்கிழங்கு போட்டு இதை வந்து உப்பு புளி சாறு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டிஷ் ரொம்பவே புதுசு ஆஹ் இந்த நம்மளுடைய இதுல வந்து ஆத்திக்க ஃபெயில இது வரைக்கும் வந்து போட்டதில்ல சோ இந்த உப்பு புளி சாருக்கு வந்து தேவையான காய்கறிகள் எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இப்ப இது நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம பூரிக்கு அந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து நல்லா பாதியா கட் பண்ணி மஞ்ச பொடி உப்பெல்லாம் போட்டு குக்கர்ல விட்டு ஒரு நாலஞ்சு விசில் விட்டுருவோம் அப்புறம் இந்த காய்கறி எல்லாம் கிளீன் பண்ணி ரெடியா எடுத்து வச்சுக்கலாம் நம்ம மசால் ரெடி பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து மாவு பசைஞ்சா போறோம் பூரிக்கு இல்லாட்டி தண்ணி வந்து நிறைய முன்னமே பசைஞ்சு வச்சு ஊற வச்சுட்டோம் அப்படின்னா எண்ணெய் குடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால அந்த மசால் வந்து ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா மாவையும் பசைஞ்சுக்கலாம் சோ உருளைக்கிழங்க வேக போட்டுறேன் உருளைக்கிழங்க வேக வச்சு எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ மசாலுக்கு வந்து எங்க நிறைய எல்லாம் உருளைக்கிழங்கு நான் யூஸ் பண்றது இல்ல ஒரு மீடியமா இருந்தா மூணு பெருசா இருந்தா ரெண்டு அவ்வளவுதான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அப்ப வந்து அதுக்கு தேவையான பெரிய வெங்காயம் ஒண்ணு நறுக்கி வச்சிருக்கேன் இது நம்ம ஒயிட் ரைஸுக்கு ரைஸ் ஊற வச்சாச்சு அதே மாதிரி இந்த சாறு மத்தியானம் செய்ய போறோம் இல்லையா அந்த புளி உப்பு சாருன்னு சொல்லலாம் இல்ல உப்பு புளி சாருன்னு சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அதுக்கு வந்து தேவையான அளவுக்கு புளிய ஊற வச்சிருக்கேன் நல்லா நிறைய பேர் திருப்பி அந்த புளி பத்தி சில சமயம் சொல்லும் பொழுது நீங்க அந்த புளி அரிசி அதெல்லாம் ஊற வைக்கிறத பத்தி சொல்றீங்களே அது வந்து பெரிய விஷயம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒரு தடவை அது பரவாயில்ல தான் இன்னும் அதுல புளிய பத்தி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா புளி டக்கு டக்குன்னு எல்லாத்துலயும் ஒட்டிக்கும் அதனால நம்ம எப்படிதான் பெருசா வாங்கினாலும் அதுல வந்து சில மண்ணு அந்த மாதிரி பொருட்கள் ஒட்டிதான் இருக்கும் அதனால புளிய நல்லா அலம்பிட்டு ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை அலம்பிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊற வச்சாதான் நமக்கு சில பொருட்கள் எல்லாம் இல்லாம இருக்கும் அதே மாதிரி வடிகட்டியும் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த சைடு வெண்டைக்காய் அவரைக்காய் கத்திரிக்காய் சேனக்கிழங்குடைய தோலை சீவி எல்லாம் நிறைய ரெடி ரெடியா அலம்பி இருக்கு இதை வந்து நம்ம நறுக்கி வச்சுக்கணும் இப்ப வானொலியில பாத்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து கொஞ்சம் கடுகு வெடிக்க விட்டுருக்கேன் எண்ணெயில மசாலுக்காக சோ அப்ப கடுகு வெடிச்சதுக்கு அப்புறமா கடலை பருப்பு கடலை பருப்பை போட்டு கொஞ்சம் செவக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ப வர மிளகா ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்கும் மசாலுக்கு பச்சை மிளகா வர மிளகா ரெண்டுமே ஒன்றும் ஒரு டேஸ்ட்டு இன்னைக்கு வந்து நான் வர மிளகா தான் போடலான்ட்டுருக்கேன் ஸோ அப்போ வந்து பருப்பு போட்டுடலாம் பக்கத்தில் வந்து அப்படியே ஒயிட் ரைஸுக்காக குக்கரில் தண்ணி ரெடியாக இருக்குது அப்படியே தண்ணி கொதிக்கும் போது ரைஸையும் போட்டுருவோம் இப்போ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற அந்த புது டிஷ்ஷு உப்பு புளி சாறு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நியர்லி ஒரு அஞ்சு டீஸ்பூன் கருப்பு எள்ளை வந்து வறுக்கிறேன் படப்படன்னு சத்தம் கேட்கும் எள்ளு வந்து பொரியறதுக்கு படப்படன்னு சவுண்டு கேட்கும் வெறும் வானொலியில தான் வறுக்கிறேன் எண்ணெய் எல்லாம் சேர்க்கல அதுல சோ இது நல்லா அந்த மாதிரி படப்படன்னு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த எள்ளை எடுத்து தனியா ஒரு தட்டில கூட்டிட்டு இப்ப இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா நியர்லி வந்து ஒரு எட்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்த மறுப்பு எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ஒரு நம்ம வர மிளகா நம்மளுடைய ஃபேமிலிக்கு ஏற்ற காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஸோ அது வந்து மாறுபடலாம் எப்படியா இருந்தாலும் ஏன்னா எங்களுக்கு காரம் கம்மி தான் உங்களுக்கு நல்ல காரம் வேணும் அப்படின்னா நிறையா சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இது இந்த மாதிரி எள்ளு வந்து படப்படன்னு பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்துட்டு அந்த வானொலியில் ஒரு ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் விட்டு இதை வந்து நல்லா கோல்டனாக இந்த உளுத்தம் பருப்பையும் மிளகாவையும் வறுத்
பூரி மசாலுக்கு மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு கொஞ்சம் கடலை மாவு கரைச்சி விட்டுருக்கேன் அப்போ தான் நல்ல சூப்பராக திக்னஸாக எல்லாம் ஒன்றோட ஒன்று கலந்துருக்கோம் பூரி ரகசியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பூரியினுடைய ரெசிப்பியும் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்குது மசாலுடைய ரெசிப்பியும் சேனலில் இருக்குது அந்த மசாலில் வந்து ஒன்று ரெண்டு வித்தியாசங்கள் ஒவ்வொரு தடவையும் ஒரே மாதிரி பண்ணாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும் நம்ம டேஸ்ட்டில் ஸோ அதனால் இந்த இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கிறது அன்றைக்கி பண்ணியிருக்கிறதுல கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஸோ இப்போ இதில் கலர் சேர்த்துருக்கேன் அதில் கலர் சேர்த்துருக்க மாட்டேன் ஸோ இதை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிடுவோம் இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எள்ளு வறுத்து வச்சது ரெடியாக ஆறிட்டு இருக்கு அதே நல்லெண்ணெயில் வர மிளகாயும் உளுத்தம் பருப்பையும் நல்லா செவக்க வறுத்து வச்சுருக்கேன் கத் இது வந்து வெண்டைக்காவை வந்து நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஒரு வானொலியில் நல்லெண்ணெய் எடுத்து கடுகு வெடிக்க விட்டு பெருங்காயம் தாளித்து வெண்டைக்காவை முதல்ல வத வதக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் மற்ற காயெல்லாம் வந்து நான் குக்கரில் தான் ஒரு விசில் விட போகிறேன் வெண்டைக்காயை வந்து குக்கரில் விட்டோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே வந்து அது குழைச்சிரும் ஸோ அதனால் வெண்டைக்காவை வந்து கொஞ்சமாக வானொலியில் எண்ணெய் கடுகு பெருங்காயம் போட்டு வதக்க ஆரம்பிப்போம் வெண்டைக்காய் வந்து வதங்கிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேனை கிழங்க நறுக்கி வச்சுருக்கேன் குட்டி குட்டி பீஸாக நறுக்கியிருக்கேன் அதே மாதிரி கத்திரிக்காவையும் சின்ன சின்ன பீஸாக நறுக்கி தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் அந்த அவரைக்காவை வந்து குக்கரில் போட்டேன் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி காய்கறி என்ன வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் எவ்வளோ வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் இன்னொன்று இதுவும் அதுவும் காம் கம்பைன் ஆகுமா இந்த காய்கறியும் அந்த காய்கறியும் ஒன்றா சேர்த்தா நல்லாயிருக்குமா அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லாமல் எல்லா காய்கறிகளையும் ஒன்றா சேர்த்து பண்ணுறது தான் இந்த டிஷ்ஷே ஸோ இப்போ அது எல்லாத்தையும் ஒன்றா வந்து குக்கரில் போட்டுருவோம் வெண்டைக்காய் மட்டும் தனியாக வதங்கிட்டு இருக்கு ஸோ சேனைக்கிழங்கு அவரைக்காய் கத்திரிக்காய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு கொஞ்சம் புளி தண்ணி விட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் வேக வச்சு ஒரு ஒரு விசில் போகிறோம் எல்லா காயுமே அந்த ஒரு விசிலில் வெந்துடும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ கத்திரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் நறுக்கிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டால் மட்டும்தான் அந்த கலர் மாறாமல் இருக்கும் இல்லாட்டி ரொம்ப கருகருன்னு ஆகிடும் ஸோ எல்லாமே ஒன்றா சேர்ந்து இந்த கலவையை வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் சாரி ஒரு சவுண்டு ஹை ஃப்ளேமில் விட்டு வேக வச்சு எடுத்துருவோம் வெண்டைக்காய் வந்து மேக்சிமம் வதங்கியாச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன செஞ்சிடலாம் அப்படின்னா இதில் வந்து புளி தண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் பாக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய புளி தண்ணியை சேர்த்துருவோம் உப்பு மஞ்சள் பொடியையும் சேர்த்துருவோம் அதுக்கப்புறம் வறுத்து வச்சுருக்கேன் இல்லையா எள்ளு உளுத்தம் பருப்பு மிளகா இது வந்து நல்லா மிக்சியில் வந்து ஓட்டி எடுத்துடலாம் மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிட்டு புளி தண்ணி விற்று விட்டதுக்கப்புறமா இந்த அரைச்சதையும் சேர்த்து ஒரு கொதி விடணும் அதுக்குள்ள நம்ம குக்கர்ல போட்டிருக்க எல்லா காய்கறியுமே நல்லா வெந்துரும் அதையும் சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த உப்பு புளி சாரை வந்து இறக்கிடலாம் சூப்பரா இருக்கும் வெண்டைக்காயில வந்து உப்பு மஞ்ச பொடி புளி தண்ணி சேர்த்தாச்சு லைட்டா அப்படி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்ப அந்த மிக்சி ஜார்ல நான் வச்சிருந்தேன்ல அதை வந்து பொடிச்சிட்டேன் எப்படி பொடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கரக்கரப்பா அதுக்குன்னு ரொம்பவும் வந்து நெரு நெருன்னு இல்லாம ரொம்ப நைஸாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் கரக்கரப்பாக பிடிச்சிருக்கேன் இதை அப்படியே இதில் தூவி விட்டு கொதிக்க விட்டுருவோம் கொஞ்சமாக தூவிட்டு முதல்ல கலக்கி விட்ருங்க இல்லாட்டி கட்டி தட்டும் இல்லை அப்படின்னா புதுசாக இப்போ தான் சமைக்க போகிறோம் அப்படின்னா பொடி சேர்க்கும் போது இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணியில் கரைச்சிட்டு செஞ்சோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கூட வந்து அதை கட்டியே தட்டாது புடி வந்து ஸோ என்ன போட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையுமே நமக்கு வந்து இதில் என்ன டேஸ்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எள்ளு அதுக்கப்புறம் அந்த உளுத்தம் பொடி அதுதான் வந்து இது டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ அதனால் காரம் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு எவ்வளோ காரமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டு அப்புறம் அந்த தானே ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் காய்கறியையும் சேர்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமும் எவ்வளோ உங்களுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்து கொதிக்க விட்டுக்கலாம் ஒரே ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டும் இதுக்கு கொஞ்சம் வெள்ளம் சேர்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து மற்ற காய்கறிகள் சேர்க்கும் போது இதில் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அடுத்து நம்ம வந்து பூரி வந்து இப்போ மாவு பசைய ஆரம்பிச்சிடலாம் மாவு பசைஞ்சிட்டு இன்னும் ஒரு அஞ்சு பத்து நிமிஷத்தில் எண்ணெயை வச்சு பொறிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இதுவும் ரெடி ஆகிடும் பொடி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு புளி தண்ணியும் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எண்ணெய் வந்து லைட்டாக பிரிய ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம வந்து அரைச்சி விட்டு அந்த பொடி வந்து ரொம்ப முக்கியமான காரணம் அந்த திக்னஸுக்கு ஸோ இப்போ வந்து இதில் இந்த வேக வச்சுருந்த காய்கறியையும் சேர்த்துடுறேன் சேர்த்துட்டு எவ்வளோ உங்களுக்கு நீர்க்க வேணுமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி சேர்த்துட்டு
உளுத்தம் பருப்பும் நல்ல ஹெல்த்தியானது எள்ளு ஹெல்த்தியானது அத்தனை காய்கறிகளும் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே சூப்பராக ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறுத்திடலாம் இன்னும் நம்ம அந்த பொடி சேர்த்துருக்கிறதுனால அந்த கெட்டித்தன்மை இருக்க தான் செய்யும் நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு டிஷ் இது டிஃப்ரெண்டான டிஷ்ஷை வாசனையாக இருக்குது கம்ம கம்மன்னு அந்த எள்ளு வாசனை அப்படியே ஊரையே தூக்குதுங்க அப்படி இருக்குது சூப்பராக ஸோ ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறம் நிறுத்திக்கலாம் இந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் வந்து மெஷர் பண்ணி கோதுமை மாவை எடுத்து வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் உப்பு லைட்டாக வந்து எண்ணெய் சேர்த்து தண்ணியும் வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ பூரி ரகசியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் எப்படி மாவு இப்போ செய்கிறேன் எவ்வளவு தண்ணி அளவு சேர்க்குறேன் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும் அதில் நல்ல டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அந்த பூரி ரகசியம் வீடியோனுடைய லிங்க் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கு நீங்கள் கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மாவை பிசையும் போதே எண்ணெயும் காய வச்சிடலாம் ஸோ மாவை பிசைஞ்சிட்டே இருக்கேன் நான் பிசைஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் இட்டு போடும்போது பார்ப்போம் பூரிக்கு வந்து மாவு பசைஞ்சாச்சு நல்ல அழுத்தமா எவ்வளவு ப்ரெஷர் நம்ம கொடுக்க முடியுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரெஷர் கொடுத்து தான் மாவு பசையணும் அப்போதான் வந்து நல்ல உப்பியும் வரும் எண்ணெயும் குடிக்காம இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இங்கே ஒரு ஃபஸ்ட்டு பூரி வந்து இட்டு வச்சாச்சு அந்த சைடு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிருச்சு எண்ணெய் வந்து எப்போதுமே பூரிக்கு வந்து நல்லா காயணும் அப்போ தான் உப்பி மேலே வரும் அப்படியே எண்ணெய் காயாமல் இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே உள்ளே வந்து செட்டில் ஆகிடும் பூரி மேலே எழும்பவே எழும்பாது நல்லா இருக்காது இப்போ ஒரு குட்டி மாவு பீஸை வந்து இதுக்குள்ளே போடுறேன் அவள் டக்குன்னு மேலே எழுந்திரிச்சு வந்துடுது பாருங்கள் ஸோ இந்த இந்த அளவுக்கு வந்து சூடு இருக்கணும் எண்ணெயில் அப்போ அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் பூரி வந்து போடுறதுக்கு ஈஸி ஸோ அதை எடுத்துகிட்டு நான் வந்து இப்போ அடுத்து பூரியை போட ஆரம்பிச்சிட்றேன் ஆக்சுவலாக நல்ல இந்த வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம் அதாவது அப்பளம் வந்து ஃபுல்லாக காஞ்ச அப்பளம் அப்படிங்கிறதுனால எண்ணெயில் போட்ட உடனே உப்பாது அப்பளம் பட் பூரி அப்படி கிடையாது ஈர மாவு ஸோ அதனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அழகாக அந்த ஆவியை எழும்பிட்டு அப்படியே மேலே வருது அதனால தான் உப்பி வருது அப்படின்னு நல்லா சொல்லி கொடுக்கலாம் பசங்களுக்கு அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய தண்ணியினுடைய நீராவி தான் மேலே அப்படியே எழும்பி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஜாலியாக இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அதில் ஒரு சயின்ஸ் அப்படி சொல்லி கொடுக்க வேண்டியது ஸோ நல்லா அழகாக அப்படியே செவக்க விட்டு இந்த சைடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நல்லா செவந்துருச்சு இந்த கீழேயும் ஒரு பக்கம் செவக்க விட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பூரி பஃபியாக புஃப் புஃப் அப்படின்னு பூரி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ சுட சுட நம்ம சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் எல்லாமே இங்கே ரெடியாக இருக்குது பக்கத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாதம் நம்ம பூரிக்கான மசால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் என்ன இந்த தட்டை போட்டு மூடி வச்சுருக்கீங்கன்னு கேட்கலாம் நான் அந்த தட்டை தேடிட்டு இருந்தால் அது எங்கே பாத்திரம் வந்து கொஞ்சம் அடுக்க வேண்டியது இருக்குது அதில் இருக்குது ஸோ இந்த சைடு நம்ம உப்பு சார் புளி உப்பு சார் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ அப்படியே அழகாக சூடாக சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக ஸோ இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிடிச்சது ஒன்று புதுசாக ஒன்று பிடிச்சது ஒன்று பூரி புதுசாக ஒன்று உப்பு புளி சார் ஸோ உங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் ஒரு நல்ல அருமையான வீடியோவில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ